வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் என்சிஆர்டியில் சிக்ஸ்த் கிளாஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் டுவெல்த்து சாப்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் சர்க்யூட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் செல் அப்புறம் பல்ப் இதை ரெண்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டுத்துலேருந்தே நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னால் என்ன ஸ்விட்ச்னால் என்ன அப்புறம் கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த பல்ப் அண்டு எலக்ட்ரிக் செல் இது ரெண்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க இப்போது ஒரு பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக பேட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிறத மெட்டல் கேப் அப்படின்னும் பாட்டமில் இருக்கிறத மெட்டல் டிஸ்க் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு காமன் டேமில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் என்னென்னா டெர்மினல்ஸ் அதாவது இந்த டாப் கேப்பும் பாட்டமில் இருக்கிற இந்த டிஸ்க்கும் இதை தான் நம்ம டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டாப் கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த மெட்டல் கேப் இதை வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிற அந்த மெட்டல் டிஸ்கை வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு ரிமோட்டில் இந்த பேட்ரியை பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலை ரிமோட்டில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து பிளேஸ் ஆகிற மாதிரியும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் வந்து பிளேஸ் ஆகிற மாதிரியும் உள்ளே வந்து வைப்பீங்க ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டெர்மினல்ஸ் வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பேட்ரியில் எப்படி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது காரணம் என்னென்னா உள்ளே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் பேட்ரிக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த டெர்மினல்ஸ் மூலமாக வெளியே கொண்டு வருது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பல்ப் அதாவது ஹாலோஜன் பல்ப் நாம் ஜென்ரலாக தமிழில் எப்படி சொல்லுவோம்னா குண்டு பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஹாலோஜன் பல்பு இதை ஏன் ஹாலோஜன் பல்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் தான் வைக்க முடியும் அந்த குரூப்பை தான் என்னென்னு சொல்லணுன்னா ஹோலோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேரையே இந்த பல்புக்கும் வச்சுட்டாங்க ஹோலோஜன் பல்ப் அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த பர்டிகுலர் பல்பில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிலமெண்ட் இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து எதனால் உருவாகிருக்குன்னா டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டான மெட்டீரியல் நீங்கள் இந்த ஃபிலமெண்ட்டை தனியாக எடுத்து லைட்டாக ஏரை வந்து ப்ளோ பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து கட் ஆகிடும் அவ்வளவு சாஃப்டான ஒரு மெட்டீரியல் அண்ட் தென் இந்த பல்போட பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் நம்ம முன்னே பேட்ரியில் பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு டெர்மினலில் தான் நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸை கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது ஒரு பல்போட ஒரு பேட்ரியை வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா ஒயரை வச்சு அந்த டெர்மினல்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டங்ஸ்டன் இருக்கு இல்லையா உள்ளே இருக்கிற அந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் அதில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஒரு ஃபுல் சர்க்யூட்டாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து சர்க்குலேட் ஆகி நமக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த பல்ப் ஏன் க்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இதில் வந்து பாஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த பர்டிகுலர் டங்ஸ்டனை வந்து சீக்கிரமாக ஹீட் பண்ணும் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த டங்ஸ்டன் வந்து என்ன ஆகும்னா க்ளோ ஆகும் அதனால தான் நமக்கு வந்து பல்ப்லேருந்து வெளிச்சம் கிடைக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் இப்போது முனையே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சர்க்யூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் அண்ட் தென் அந்த டங்ஸ்டனோட ரெண்டு எட்ஜஸ் இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகி பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகுது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக எக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா ஒரு பல்ப் இருக்குது அந்த பல்போட பாட்டம் குள்ளே எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு சால்ட்ரின் பேஸ் இருக்கும் இந்த சால்ட்ரின் பேஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெர்மினல்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸை நம்ம வந்து இந்த பல்போட டெர்மினல்ஸோட ஜாயின் பண்ண
ஒரு ரொட்டேஷன் கிரியேட் பண்ணும் இந்த ரொட்டேஷன்னால என்ன ஆகும்னா இந்த பர்டிகுலர் டங்ஸ்டன் வந்து ஹீட் ஆகி நமக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகும் இன்கேஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஃபிலமெண்ட் வந்து அதாவது இந்த டங்ஸ்டன் உடஞ்சி போயிருந்துச்சுன்னா நமக்கு பல்ப் வந்து எரியாது அந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் இருக்கிற பல்பை என்னன்னு சொல்லுவோன்னா ஃப்யூஸ்டு பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்விட்ச்சு போட்டு அந்த பல்ப் எரியலைன்னா அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃப்யூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஃப்யூஸ்டு பல்ப் ஸோ இப்போது அதே மாதிரி அந்த டெர்மினல்ஸையும் பேட்ரியோட அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா பேட்ரியிலேருந்து பவர் சப்ளை பாஸ் ஆகும் பட் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஏஜில் பவர் சப்ளை ஸ்டாப் ஆகிடும் காரணம் என்னென்னா அங்கே வந்து அந்த பர்டிகுலர் டங்ஸ்டன் வந்து உடஞ்சிருது இதனால் அந்த ஃபிலமெண்ட்டில் வந்து கரண்ட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிறதில்ல ஸோ தட் பல்பும் வந்து நமக்கு க்ளோ ஆகிறதில்ல இந்த கண்டிஷனை தான் ஃப்யூஸ்டு பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு லைட் போடுறதுக்கு இல்லை ஒரு ஃபேன் போடுறதுக்கு நம்ம ஸ்விட்ச்சை ஆன் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும் வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் பல்ப் இருக்குது அந்த பல்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெர்மினல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் கனெக்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேப் விட்டுட்டு அந்த கேப்பில் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு பின்னை வந்து பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த எட்ஜிலையும் இந்த எட்ஜிலையும் ஒரு பின்னை வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி பின்னை இந்த பல்போட டெர்மினலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போது என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகும் பட் ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷனை வந்து கிளியர் பண்ணாது அதாவது ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது காரணம் என்னென்னா இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஓப்பன் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பவர் சோர்ஸ் வந்து இங்கே நின்றும் இதனால் பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகாது இப்போது என்ன பண்ணலான்னா இந்த பின்னை வந்து இந்த கீழே இருக்கிற இந்த மெட்டல் பின்னோட ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா பல்ப் வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது இப்போது நம்ம கொடுத்துருக்குற சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் கண்டிஷன் முன்னாடி இருந்தது ஆஃப் கண்டிஷன் ஸோ இந்த பின் வந்து இந்த ரெண்டு எட்ஜையும் தொடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த ஹோல் சர்க்கியூட்லேயும் ரொட்டேட் ஆகுது இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகுது சரிங்களா இதுதான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்சோட பிரின்சிபல் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர் அதாவது எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் அப்படின்றதுனா எதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுதோ அதை வந்து கண்டக்டர் அப்படின்னுவோம் எதுலலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகாதோ அதை வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பல்போட சர்க்கியூட்டில் ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருந்தோம் முன்னையே அந்த சேம் கேப்பையே வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகாது இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி நின்றும் ஸோ தட் நமக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகாது இந்த இடத்துல வந்து இப்போது ஒரு சாவியை வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் ஒரு மெட்டல் நாளான ஒரு சாவியை வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் சடனாக என்ன ஆகும்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகி அந்த ஃபுல் சர்க்குலேஷனை முடித்து நமக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகும் காரணம் என்னென்னா இந்த மெட்டல் கீ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சாவி இது வந்து ஒரு குட் கண்டக்டர் இந்த மெட்டல் கீ வாட்டர் ஹியூமன் பாடி இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் இதே இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து இந்த சாவிக்கு பதிலாக ஒரு மரக்கட்டையை வைக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சேம் பவர் சோர்ஸ் வந்து இந்த எட்ஜில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் காரணம் என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் மரக்கட்டை வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் இது வழியாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகி வெளியே வராது ஸோ தட் நமக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகலை இன்கேஸ் இந்த சேம் மரக்கட்டையில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த பவர் சோர்ஸ் வந்து மறுபடியும் ஒரு சர்க்கியூட் ஃபார்ம் பண்ணி பல்ப் வந்து நமக்கு க்ளோ ஆகும் காரணம் என்னென்னா வாட்டர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ தட் அந்த பல்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோ ஆகும் நம்ம முன்னையே எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன
நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணாது பட் இந்த இடம் வந்து ஏன் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகலை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டிஆரில் அங்கே ஏர் இருக்குது காற்று இருக்குது பட் நமக்கு இங்கேருந்து இங்கே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் ஆகலை காரணம் என்னென்னா ஏர் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் அது வந்து கண்டக்டர் கிடையாது அதனால் நமக்கு இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிறது இந்த லெசனில் இவ்வளோ தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த லெசனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டைம் படிச்சுருங்க நாங்கள் முதல்லேருந்து சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இந்த என்சிஆர்டி சீரீஸில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும்தான் கொடுக்கும் நீங்கள் புக்கை எடுத்து படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த புக்கில் இருக்கிற எல்லா நாலேஜும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அது போக ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்காப்லரி வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதையும் வந்து புக்கோட சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆக்ஸ்ஃபர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் டிக்ஷனரின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து வாங்கிக்கோங்க அதோட விலை பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் சின்ன டிக்ஷனரி பட் ஆனால் படிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா விதமான வேர்ட்ஸோட மீனிங்ஸும் அதில் இருக்கும் அது நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் பேகோட சைடில் எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு படிக்கும்போது எப்பெல்லாம் டவுட் வருதோ அந்த பர்டிகுலர் டிக்ஷனரி எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வக்காபுலரி வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்புறம் புதுசாக ஏதாவது டாபிக் வேணும் இதை நடத்துங்க அப்படின்னாலும் அதையும் வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனல் எஜுகேஷன் மேட் ஈஸியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கவுண்ட் இருக்கும் அதையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நாங்கள் வீடியோ போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக நோட்டிஃபிகே